আমার ওই বুড়ো স্বামীর ছেলে তো ছেলের বন্ধু ওই বাড়িতে আসা যাওয়া করত আসা যাওয়া করতে করতে তার সাথে আমার সাথে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় হওয়ার পরে হওয়ার পরে কি হয় তার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায় হওয়ার পরে একদিন দুই দিন তিন দিন এরকম হইতে হইতে আমারও ভালো লাগতো সে ওই ছেলেটারও ভালো লাগতো তো আমার আমার যে আমার যে ছেলে ছিল তো ছেলেটা বুঝতো আমি আমার বুড়া জামাইয়ের গল্প নিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে আসছি গ্রামে আমি আমার বাবা মায়ের একমাত্র আদরের মেয়ে ছিলাম দেখতে শুনতে বেশ সুন্দরী এলাকার ভিতরে বলা যায় লাখে একজন তো আমি আমার এলাকায় একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক করে বিয়ে করি একটা ছেলে খুব একটা না এলাকার অনেক ছেলেরাই আমার জন্য পাগল ছিল তো সবাই তো আর বিয়ে করা সম্ভব না তো আমার যে ছেলেকে ভালো লাগে ওই ছেলেটাকে আমি বিয়ে করি তখন আমার বয়স বারো বছর তো বিয়ে করার পর তার সাথে মানে কিছুদিন সংসার করার পর ছেলেটা মানে এক সময় তখন তো আমি সংসার সম্পর্কে কোনো কিছুই বুঝতাম না তো এক সময় দেখা গেছে শাশুড়ির চাপে বা সংসারিক কাজের চাপে ওখানে আমার সংসারটা ভেঙে যায় তার কারণ একটা একজন বারো বছরের মেয়ে কি আর সংসার করবে সংসার সম্পর্কে কি বোঝে এই কারণে আমার সংসারটা ভেঙে যায় তারপর সংসার ভাঙার পর আমি আমার বাড়িতে চলে আসি একজন মেয়ে বিয়ে হওয়ার পর তারপর তার সংসার ভাঙা গেলে তার বাবার বাড়িতে আসলে অনেক সমস্যা এলাকার লোকজন অনেক ধরনের কথাবার্তা বলে অনেক কুমন্ত্রণা করে তো এক সময় বাবা মা আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে যায় ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আমার বা কি করার আছে কারণ আমার তো বাবা মা ছাড়া আর কেউ নাই তারপর আস্তে আস্তে এক সময় এলাকার লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর অনেক কথাবার্তা যখন বলে আমার বাবা মার মাথা ঠিক থাকে না ঠিক থাকে না তো বাবা মা এক সময় আত্মহত্যা করতে চায় তো তখন আমি বাবা মাকে বলি দেখো তোমরা ছাড়া তো আমার কেউ নাই বা আমারই বা দোষ কি আমার যে বিয়ে হয়েছিল তখন কি আমার বোঝার বয়স বা আমি কি সাংসারিক কোনো কিছু বুঝি বুঝি না তাইলে আমি কিভাবে সংসার করব বা কি করব তাইলে দেখো তোমরা বা সব তো ভালো বুঝো আমার যা করার তোমরা করো পরবর্তীতে বাবা মা কি করবে এলাকার লোকজনের কথা পরবর্তীতে যখন আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন এলাকার লোকজন অনেক বুঝে নিত গ্রাম এলাকার লোকজন পুটনামি করে কারো ভালো কেউ দেখতে পারে না দেখতে চায় না তো সবাই কি করে বদনাম করে করার পর এ মেয়ে বিয়ে হয়েছিল সংসার করতে পারে না এ মেয়ে ভালো না এই সমস্ত কথাবার্তা বলার পরে দেখা গেছে আমার বিয়ে ভেঙে যায় বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর তখন বাবা মা অনেক টেনশনে পড়ে যায় যে আমার মেয়েটা কি আর কোনো দিনও একটু ভালোভাবে থাকতে পারবে না বা ভালো কিছু করতে পারবে না তখন একটা সময় দুই গ্রাম পরে একটা বুড়ো লোক কি করে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেয় আমার বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার পর 
মানে প্রস্তাব দেওয়ার আগে উনি আবার বাহিরে আমার সম্পর্কে সব কিছু যাই না আসে যাই না আসার পর বিয়ে প্রস্তাব দেয় তখন আমার বাবা মা আর না করে না রাজি হয়ে যায় তো আমার বাবা মার কথা চিন্তা করে আমিও রাজি হয়ে যাই রাজি হয়ে যাওয়ার পর ওই বুড়ো লোকটার আবার অনেক টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ আছে ওইগুলো দেখা পরে তার সাথে আমার বিয়ে দেয় বিয়েটা হয়েও যায় ভালো মতো বিয়ে হওয়ার পর আমি তার বাড়িতে যাই তার বাড়িতে যা তার বাড়িতে বিশেষ কেউ ছিল না দেখা গেছে আগে বিয়ে করছিল তার ওই ঘরের ছেলে মেয়ে ছিল মেয়েগুলা বিয়ে হয়ে গেছিল ছেলেগুলো আর কি বাড়িতে থাকতো তো এক সময় বুড়ো লোক তো তার সাথে বিয়ে হয়ে গেছে তার ছেলেরা বাড়িতে আছে ইয়ং বয়সী ছেলেরা তো বুড়ো লোক তো সে আমার মতো তো না তো তার কোনোই ছিল না সে আমাকে কোনো ধরনের মজা দিতে পারত না মজা দিতে পারত না দেখা গেছে একসময় আমার মন চাইতেছে তো আমি তার সাথে তার দিকে যাইতেছি কিন্তু সে আছে কোন দাদা সে ঘুমাবে তো আমি একটা ইয়ং বয়সী মেয়ে এটা কি সম্ভব সে বিয়ে করে আনছে কি শুধু তার ফ্যামিলির কাজের জন্য বা তার ঘর দেখাশোনার জন্য তারপর তার বাড়িতে আমি এভাবে থাকতে থাকি এক সময় আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যাই ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর তার সাথে দেখা গেছে আমি ঘরের কাজ কাজ করি করার পর তার যে ছোট ছেলেটা ছিল দেখতে শুনতে অনেক সুন্দর ছিল সুন্দর ছিল তো ওই ছেলেটা আবার ভালোই ছিল এমনি আমাকে মা বলেই ডাকতো ডাকার পর তারপর শেষে ওই আমার যে ওই ছেলেটা ওই ছেলের একজন বন্ধু আসে বন্ধু আসে তো বাড়িতে আসা যাওয়া করত কন্টিনিউ আসা যাওয়া করতে করতে মানে সে হচ্ছে কি আমার যে আমার ওই বুড়ো স্বামীর ছেলে তো ছেলের বন্ধু ওই বাড়িতে আসা যাওয়া করত আসা যাওয়া করতে করতে তার সাথে আমার সাথে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায় হওয়ার পরে হওয়ার পরে কি হয় তার সাথে আমার শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যায় হওয়ার পরে একদিন দুই দিন তিন দিন এরকম হইত হইতে আমারও ভালো লাগতো সে ওই ছেলেটারও ভালো লাগতো তো আমার আমার যে আমার যে ছেলে ছিল তো ছেলেটা বুঝতো ছেলেটা বুঝতো বুঝতে পারলেও তো কোনো কিছু বলতো না কোনো কিছু বলতো না তো কি বলবে তার কারণ জানেই তো তার বাবা এরকম পরবর্তীতে এইভাবেই থাকতে থাকি দেখা গেছে আমার ওই ছেলেটা ছেলের আবার যা কিছু খরচপাতি সব কিছু আমার কাছ থেকেই নিত আমার কাছ থেকেই নিত আমি তার যাবতীয় খরচ দিতাম তার সাথে ওই যে তার যে বন্ধু তার তার খরচপাতিও আমি দিতাম তার কারণ আমার বুড়ো স্বামীর তো টাকা পয়সা ছিল না টাকা পয়সা ছিল না এই কারণে টাকা পয়সার অভাব ছিল না এই কারণে আমার কোনো কিছুতে বাধা ছিল না যখন যেটা প্রয়োজন হইতো তারে দিতাম আমার ওই ছেলেটাকেও দিতাম কিন্তু আমার ওই ছেলেটা মানে আমার মনের কষ্টগুলা বুঝতো যে আমার মায়ের আমার বাবা তো অনেক বয়স্ক বিয়ে করে আনছে আমার মায়ের তো বয়স হয় নাই বা এই বয়সে তার তো এই লোক আমার বাবার সাথে সংসার করা সম্ভব না তো এই কারণেই আমার ওই ছেলেটা কোনো কিছু বলতো না এইভাবেই অনেক দিন যাইতে থাকে 
তারপর লাস্টে আমার একটা বাচ্চা বেড়ে থাকে বাচ্চা হওয়ার পরে দেখা গেছে আমি তখন ভাবি যে কেউ মনে হয় আমাকে মেনে নিবে না বা আমাকে বাড়ি থেকে লাথি মেরে দাঁড়িয়ে দেবে কিন্তু না মানে আমার বাচ্চাটা পেটে আসার পরে আমার স্বামী বা আমার সন্তানরাও মানে এতটাই খুশি তা আমি মুখে বইলা বোঝাইতে পারবো না তো এক সময় দেখা যায় ওই যার সাথে যে ছেলেটার সাথে আমার ই তখন তো আর সে ছাড়বে না তার সন্তান যে হয়তো আমার গর্বে সে আর আমাকে ওখানে রাখবে না কিন্তু আমিও তো মানে ওই ছেলেটার সাথে যাব না তার কারণ যে হয়তো অন্য একজনের সন্তান এটা যায় না ও আমার স্বামী বা আমার সন্তানেরা তারা সবাই আমাকে মেনে নিছে এত সুন্দরভাবে সংসার চলতেছে তাহলে ওই ছেলের সাথে তো যাওয়ার কোনো কথা না পরবর্তীতে কি করে ওই ছেলেটা মানে কোর্ট কাছারি মামলা টামলা এইগুলা এই করে করার পর তখন আমার স্বামী বলে শোনো তোমাকে বিয়ে করে আনছিলাম তোমার বিয়ে বিয়ে হয়েছিল আমি জানতাম তো পরবর্তীতে তোমাদের এলাকার লোকজন অনেক কথা বলতো তোমার বিয়ে হয় না কোথাও ওরা সব বিয়ে ভাঙে দিত এই কারণে আমি তোমার বিয়ে করে আনছিলাম যেন তোমার যে কোনো একটা ব্যবস্থা হয় তোমার নিয়ে তোমার বাবা মাকে কেউ কোনো কটু কথা না বলে শুধুমাত্র তোমার সাথে আমি একসাথে এক বিছানায় থাকার জন্য তোমাকে আমি বিয়ে করে আনি নাই আমি তোমাকে এলাকার লোকজনের কটু কথার থেকে বাঁচানোর জন্য তোমাকে আমি বিয়ে করে আনছি দেখো আমার ছেলেগুলাও কিন্তু তোমাকে কোনো কথা বলে নাই তার কারণ আমার ছেলেগুলা সব কথা জানতো এই কারণেই তারা কোনো কথা বলে নাই তো তোমার যার সাথে সম্পর্ক যারে দিয়ে তোমার সন্তান তোমার গর্বে তার হাতে আমরা তুলে দেব তুমি তার সাথেই সংসার করবা তখন আমি বুঝতে পারি যে না উনি তো অনেক ভালো একটা কাজ করছে তখন আর কি ওই মুরুবী স্বামীটা আমাকে বলে যে আমি তোমার দাদুর মতো আমি যে কাজটা করছি তোমার ভালোর জন্য তোমার মুখের দিকে তাকাই করছি তুমি ওই ছেলের সাথে ভালো থাকো সুন্দরভাবে থাকো তার সাথে চলার জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমি তোমাকে দিব তুমি এগুলা নিয়ে টেনশন করবা না তুমি তার সাথে সুন্দরভাবে সংসার করো তার বাড়িতে থাকো আমি এটাই চাই তোমার একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ হোক তোমার সংসারের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই আমি দেব তুমি এগুলো নিয়ে কোনো টেনশন করো না আর আমার নিয়ে আর তোমার কেউ কোনো কথা বলবো না এবং কি তোমার স্বামী শ্বশুর বাড়ি শ্বশুর শাশুড়ি কেউ কোনো কথা বলবে না তুমি সুন্দর মতো সংসার করতে পারবে তুমি শুধু আমার নাতিনের মতো থাকবা দাদু ডাকবা আমার তখন তো আমি মানে আমার মাথার উপরে মনে হয় আকাশ ভেঙে বললো আমি তো মহা খুশি যে উনি আমার এত বড় বা এত ভালো মনের একজন মানুষ আমার এত বড় একটা উপকার হলো পরবর্তীতে আমি ওই ছেলেটার সাথে বিয়ে দিয়ে দেয় আমার ওই দাদু মুরুব্বী স্বামী তো তার সাথে আমি সুন্দর মতো সংসার করি এই আমার জীবনের কাহিনী